Novena de la Prosperidad Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración Inicial Salmo 51 Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti. Haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. En verdad, soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad, tú amas al corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio. Dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia ni me quites de tu santo espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación y sosténme con tu espíritu generoso para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios, oh Dios de mi salvación, y anunciaré con cantos que tú eres justo. Señor, abre mis labios y con mi boca cantaré alabanzas. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Salmo 91 El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, Dice al Señor, Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estará seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedos a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a los que destruyen a pleno sol pues mil caerán muertos a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Solamente lo habrás de presenciar, verás a los malvados recibir su merecido, ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección. No te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará a sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas te levantarán con sus manos para que no tropieces en piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos, porque él me ama y me conoce. Cuando me llame le contestaré, yo mismo estaré con él, lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores, le haré disfrutar de una larga vida y le haré gozar de mi salvación. Oración a la Reina de los Santos Ángeles Excelsa Reina del Cielo, Señora de los Ángeles, Tú has recibido de Dios el poder y la misión de pisar la cabeza de Satanás. Te pedimos humildemente, envía tus ejércitos celestiales, los encargados de traer prosperidad a mi vida, empleo, estudios, negocios, familia, a fin de que bajo tu manto, se pongan en combate contra todos los espíritus de ruina y luchen contra ellos en todas las partes, para que quiebren su arrogancia y los precipiten al infierno. ¿Quién es como Dios? Madre bondadosa y llena de amor, tú serás siempre nuestro amor y esperanza. Madre de Dios, envía a tus santos ángeles para que traigan prosperidad y alejen de mi vida, de mi empleo, negocio o familia al enemigo maligno. Ustedes, santos ángeles y arcángeles, defiéndanos y protéjanos. Ustedes, santos ángeles y arcángeles, libérenos de los espíritus destructores y ruina. Amén. Oración a los santos ángeles A ustedes, espíritus celestiales, ustedes que son siervos de Dios, los invocamos ya que los espíritus malignos y soberbios, envidiosos y perturbadores 
y astutos se conjugaron para arruinarnos, para perdernos. Por eso invocamos su apoyo a fin de que un número tan grande de enemigos orgullosos y destructores astutos y poderosos no puedan vencer. Ayúdanos, ustedes santos ángeles, combatan fielmente por mí día y noche en esta lucha permanente. Me encomiendo especialmente a los santos ángeles de prosperidad. Guíame que estoy ciego, enséñame que soy ignorante, fortalecedme que soy débil, protégeme que soy indigno. Tráeme de nuevo cuando me desvíe, insísteme cuando sea perezoso, despiértame cuando duerma, ayúdame a avanzar cuando yo ande. Los invitamos para que combatan contra los espíritus que detienen la bendición que el Señor ya me ha dado. Saquen al devorador de la vida familiar, trabajo, negocio y estudio. Que los cielos sean abiertos para que la prosperidad llegue a nosotros. Y oremos por las personas o lugares que están intercediendo por los obispos y sacerdotes, para que sean fortalecidos por el Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos. Repetimos todos, oh bendito Padre, mi amadísimo Señor, tú eres mi amparo, mi seguro protector. Aunque tu amor misericordioso no merezco, todo te lo confío, haz que mi casa sea prosperada y mi hogar sea bendecido. Oh bendito Padre, mi amadísimo Señor, tú eres mi amparo, mi seguro protector. Envía a tus santos ángeles para que ahuyenten al devorador trayendo así con ellos el ejército prosperador. Oh bendito Padre, mi amadísimo Señor, Tú eres mi amparo, mi seguro protector. Tú sabes, Señor, soy débil, mas por Tu gran amor hoy me cubres con Tu gracia y me das liberación. Oh bendito Padre, mi amadísimo Señor, Tú eres mi amparo, mi seguro protector. Enséñame a ser generoso, oh bendito protector, te entrego toda mi vida y también mi corazón. Oh bendito Padre, mi amadísimo Señor, Tú eres mi amparo, mi seguro protector. Ayúdame en mis congojas, oh Madre del Salvador, intercede, Virgen María Auxiliadora, para que alcance la bendición. Oh bendito Padre, mi amadísimo Señor, Tú eres mi amparo, mi seguro protector. Oración al Espíritu Santo Espíritu Santo, enséñame a comprender como Jesús comprende, enséñame a perdonar como Jesús perdona, y dar sin mezquindad, porque dando es como se recibe, y así vendrá la prosperidad. Invocación a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé mi amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es mi humilde súplica, y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vengan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oración de liberación Te pido, Padre Celestial, que en el nombre de Jesús de Nazaret y por su preciosísima sangre, ato, ligo y encadeno ahora mismo, el poder de toda potestad y de todo principado maligno que tenga autoridad sobre mí, sobre mi ciudad, mi hogar, mis negocios, mi esposa o esposo, mis hijos, sobre mi familia, mi comunidad, mi parroquia y el lugar donde trabajo. Te pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que envíes a tus santos ángeles y huestes celestiales para batallar contra estas fuerzas malignas y desalojadas de sus posiciones y en el nombre de poderoso de Jesús, ato, ligo y encadeno el poder de todo demonio que Satanás me haya asignado para impedir que alcance mi potencial como hijo de Dios. Ordeno ahora mismo a estos demonios, en el nombre de Jesús, que queden atados, ligados y encadenados, y sin ninguna clase de poder, y los echo de mí, de mi esposa a esposo, de mi ciudad, de mi parroquia, para que queden lejos en el lugar que les corresponde. Por el poder de la sangre de Jesús, ato, ligo y encadeno, todo espíritu de pobreza, 
ruina, miseria, escasez, deudas, enfermedad y todo espíritu que impide recibir las bendiciones en mi ser integral y las cosas materiales que Dios quiere que yo y mi familia tengamos. En el nombre poderoso de Jesús, les ordeno retirarse ahora mismo y salir de mí, de mi familia, y en el nombre de Jesús quedan atados, ligados y encadenados todos los poderes de los demonios que impiden trabajar en los dones del Espíritu Santo. Te ordeno, Satanás, quitar tus manos de mi dinero, mis bienes, mi trabajo, mis negocios, mi hogar, mi familia y mi vida. En el nombre del Señor Jesucristo ordeno que cualquier espíritu de ruina, deuda, enfermedad, sean desarraigados y destruidos, los arrojo y los expulso de mí, de mi vida, familia, trabajo o estudio. En el nombre del Señor Jesús, les ordeno que nunca más regresen, porque el dueño de mi vida es Jesucristo, quien con su preciosísima sangre me cuida y me protege. Ahora desata las bendiciones y te pido, Padre Celestial, abrir las ventanas de los cielos y derrames tus bendiciones sobre mí, sobre mi familia, mi empleo, mis negocios, mi estudio, y te pido en el nombre bendito de Jesús y con el poder del Espíritu Santo, y por intercesión de la Virgen María, y el auxilio de los santos ángeles y los arcángeles, me concedas ahora. Amén. Oración de la Sangre de Cristo Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos, a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestra casa, todos los que habitan en ella, a las personas que el Señor enviaran a ella, así como a los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, piso y el aire que respiramos y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos los lugares en donde vamos a estar este día, las personas, las empresas o instituciones con quien vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, el aire, las vías y cualquier medio de transporte que vayamos a utilizar. Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Por los que están haciendo la novena de la prosperidad, para que el Señor les conceda las gracias que están necesitando y sean ungidos por el Espíritu Santo. Rezamos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo día. Deuteronomio 28, 8 al 12. El Señor enviará su bendición sobre tu granero y sobre todas tus empresas, y te hará vivir feliz en el país que va a darte, si cumple sus mandamientos y sigue sus caminos. 
y te abrirá su rico tesoro, que es el cielo, para darle a tu tierra la lluvia que necesita y hará prosperar todo tu trabajo. Podrás prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado a nadie. Romanos 13, 7 al 10 Denle a cada uno lo que corresponde. Al que le deben pagar contribuciones, páguenle en las contribuciones. Al que deben pagar impuestos, páguenle los impuestos. Al que deban respeto, respétenle. Al que deban estimación, estímenlo. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros. Pues el que ama a su prójimo, ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. Los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Pero prendidos en estas palabras, ama a tu prójimo como a ti mismo. El que tiene amor, no hace mal al prójimo, así que en el amor se cumple perfectamente la ley. Práctica Si no te has confesado, prepárate para hacerlo. Pídele perdón a Dios por no darle el primer lugar en tu corazón. Esfuérzate por sacar tiempo para aprender más de Él a través de su santa palabra, para adorarlo, servirle y amarlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.